കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചാർജുകളുടെ മൂന്ന് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫലമായി ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ മുഖാന്തരം ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്തതെന്നുമാണ് പഠിച്ചത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന് കിട്ടിയ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് ആ ചാർജ് മറ്റൊരു വസ്തുവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ്ഡ് വസ്തുവിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചാർജില്ലാത്ത മറ്റു വസ്തുക്കളെ എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ബേസിക്കലി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അറിയാം കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റൽസ് ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു വസ്തുവിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബോഡിയിൽ ഫ്രിക്ഷൻ നടത്തിയോ ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എയ്ക്കുണ്ട് എ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ദൻ യൂസിങ് ദിസ് ചാർജ്ഡ് ബോഡി എ ഹൗ ക്യാൻ വി ചാർജ് അനദർ കണ്ടക്ടർ അനദർ കണ്ടക്ടർ ബി ദർ ആർ ടു മതേഡ്സ് ഫോർ ചാർജിങ് ആൻ അൺചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ There are two methods for charging an uncharged conductor. The methods are, first one, charging by conduction. Then the second one, charging by induction. Two methods. And so, we have a charge to the body. For example, positive charge to the body. This is the first one. The first conductor is, എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് രണ്ട് മെതേഡ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ഷനും ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു വസ്തുവിനെ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റങ്ങളിൽ ഔട്ടർ മോസ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ചില വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകൾ എവിടുന്നെങ്കിലും കുറച്ച് എനർജി സംഘടിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ആറ്റം വിട്ടിറങ്ങി ഈ പറയുന്ന മെറ്റലിനുള്ളിൽ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അജാതി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പൊതുവെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാ മെറ്റലുകളും കണ്ടക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു അതിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് ആ കണ്ടക്ടർ ചാർജ്ഡ് അല്ല കാരണം അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ആറ്റങ്ങളിലെയും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ആകെ നോക്കുമ്പം അതിനകത്തുള്ള ഫുൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് ഈക്വലാണ് ആസ് എ ഹോൾ ദാറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ന്യൂട്രൽ അങ്ങനെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലാക്കിയാൽ ഇതിനെ ഇതുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ കണ്ടക്ടർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് ഈ കണ്ടക്ടറിന് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കുറവുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇളവിയിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ആറ്റം വിട്ടിറങ്ങി ക്രിസ്റ്റലിനുള്ളിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റലിനുള്ളിൽ കറങ്ങി നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ എയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കുറവുള്ളത് കാരണം ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഒഴുകി കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകി കയറിയാൽ ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഉള്ളത് കാരണം ഉണ്ടായ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ കേസോ ഈ മെറ്റലിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലസ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറയുകയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കുറവായിരുന്നല്ലോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അത് കിട്ടിയത് കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറയുകയും ഇതിന് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം
അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളത് എത്ര നേരം ഇങ്ങനെ ഒഴുക്ക് നടക്കും ഇവിടുത്തെ ഫുൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇല്ലാതാകുന്ന ഇടം വരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകുമോ ഇല്ല അത് നമ്മൾ തുടർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും ഈ രണ്ട് മെറ്റലുകൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി തുല്യമാകുന്ന ഇടം വരെ ഈ ഒഴുക്ക് നടക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകി ഇവിടെ വന്ന് ഒഴുക്ക് നിന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഈ മെറ്റലിനെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ എ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എയിൽ നേരത്തെ ഒരുപാട് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം എയിൽ ചാർജിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കാരണം ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകി വന്നു ഇനി ബി നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ബി നോക്കുമ്പോൾ ബിക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയത് കാരണം ബിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകിപ്പോയി ചുരുക്കത്തിൽ കണ്ടക്ഷൻ മുഖാന്തരം ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനിൽ ഓർക്കാനുള്ള കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദർ വിൽ ബി എ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആൻഡ് ദ ന്യൂട്രൽ ബോഡി ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വേണം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ ബിക്ക് എത്ര പോസിറ്റീവ് എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എയ്ക്ക് കുറയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയത് എയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ബിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ എയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു കാരണം എയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കാണെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് കിടന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു താനും അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകി എയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എയുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറയുകയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കുറവ് നികത്തപ്പെടുകയും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ബിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എയും ബിയും ഇപ്പോൾ ചാർജ്ഡായി മനസ്സിലാക്കണത് കണ്ടക്ഷൻ മുഖാന്തരം ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എയ്ക്ക് എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കുറയുന്നോ അത്രയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ബിക്ക് കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് എയ്ക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ചാർജ് ആണോ ഉള്ളത് ആ ടൈപ്പ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ബിക്ക് ലഭിക്കുക ദിസ് ഈസ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം വരാം എയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എയ്ക്ക് എയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ എയിൽ ഒരുപാട് അധികപ്പറ്റ് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അതാണ് എയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ബി എങ്ങനെയാണ് ബി ന്യൂട്രൽ ആണ് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ബിക്കകത്ത് ഇളകിക്കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അധികപ്പറ്റുള്ളത് കാരണം ഈ അധികപ്പറ്റുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകി ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒഴുകി വരുമ്പോൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കുറയും ഇലക്ട്രോണുകളിലൂടെ എത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ എയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കോണ്ടാക്റ്റിലാകുന്ന ബിക്ക് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതെങ്ങനെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകി അപ്പോൾ എയ്ക്ക് എത്രത്തോളം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കുറയുന്നോ അത്രത്തോളം ബിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ അപ്പോൾ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ മൂലം ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വേണം രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിൽ ചാർജ്ഡ് ബോഡിയും ന്യൂട്രൽ ബോഡിയും തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വേണം അങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ബിക്ക് എത്ര ചാർജ് ലഭിക്കുന്നോ എയ്ക്ക് ഏത് ചാർജ് ആണോ ഉള്ളത് അതേ ടൈപ്പ് ചാർജ് ആണ് ബിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ബിക്ക് എത്ര ചാർജ് ലഭിച്ചോ അത്രയും ചാർജ് എയ്ക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ഇനി ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി അത് ചാർജ്ഡ് ബോഡിയാണ് ഈ എയ്ക്ക് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഈ ബോഡി ഇവിടെ ഉപയോഗത്താൽ ഈ ബോഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ന്യൂട്രൽ മെറ്റലിനെ ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ആ ന്യൂട്രൽ മെറ്റൽ ബി കൊണ്ടുവന്ന് എയെ തൊടണ്ട എയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി എയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു ബി എ എയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ബി എ വെക്കുമ്പോൾ ബിക്കകത്ത് ധാരാളം ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്
എർത്തുമായി കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും ബാങ്ക് പോലെ പൈസ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് എർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ എർത്ത് ചെയ്ത ഈ ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കുറവുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിയിരിക്കുക അപ്പോൾ എർത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവിടെ എത്തും എട്ട് എർത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവിടെ എത്തി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതായത് എർത്ത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകി ഇവിടെ വരുന്നത് കാരണം ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ലാതാകും അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താണ് ഈ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടെ അങ്ങ് എർത്തിലേക്ക് ഒഴുകി പോകാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ എർത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ എ മാറ്റിയാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ അങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോവും ഇത് പഴയതുപോലെ ന്യൂട്രലാവും എ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ എർത്ത് ചെയ്ത് പോകാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് വേണം എ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബിക്കകത്തുള്ള എർത്ത് റിമൂവ് ചെയ്തു അർത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എ ബിക്കകത്തുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവിടെ വന്ന് എത്തി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എ എ എടുത്ത് മാറ്റി ചാർജുള്ള എ എ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി ചാർജുള്ള എ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ എയ്ക്കകത്ത് പഴയതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എത്തിയ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ അറ്റത്തിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ബി ചാർജ്ഡ് ആണോ ആണ് ഏത് ചാർജാണ് ബീക്കുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പക്ഷേ അത് ചാർജ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച എ ക്ക് ഏത് ചാർജാണ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ചാർജ്ഡ് ബോഡിക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ചാർജാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് ചാർജാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മുഖാന്തരം ബിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബിക്ക് നെഗറ്റീവ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ലഭിക്കുമ്പോൾ എയുടെ ചാർജിന് യാതൊരു വിധമായ കുറവും ഉണ്ടാവില്ല എയ്ക്ക് എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്രയും നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ബീക്ക് ലഭിക്കുക ഇവർ തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുട്ട് ഇല്ലാതാനും ഇതാണ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനും ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനും അപ്പോൾ വാട്ട്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടക്ഷനും ഇൻഡക്ഷനും നിലവിൽ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടോ മറ്റോ ഒരു വസ്തുവിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചാർജ് മറ്റ് ആ വസ്തുവിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വസ്തുവിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വസ്തുവിനെ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മെതേഡുകളാണ് കണ്ടക്ഷനും ഇൻഡക്ഷനും അതിൽ കണ്ടക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡ്യൂറിങ് കണ്ടക്ഷൻ ദർ ഈസ് നോ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് ഇൻഡക്ഷൻ സോറി ഡ്യൂറിങ് കണ്ടക്ഷൻ ദർ ഈസ് എ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് ഇൻഡക്ഷൻ ദർ ഈസ് നോ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ബോഡീസ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ദ ചാർജ്ഡ് ബോഡി വിൽ ലൂസ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ദാറ്റ് ഗെയിൻഡ് ബൈ ദ ന്യൂട്രൽ ബോഡി അതായത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുചെന്ന ബോഡിക്ക് എത്ര ചാർജ് ലഭിക്കുന്നോ അത്രയും ചാർജ് എ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും മാത്രമല്ല എയ്ക്ക് ഏത് ചാർജ് ആയിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ ടൈപ്പ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ബിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇൻഡക്ഷനിലോ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വേണ്ട എ ഉപയോഗിച്ച് ബി എ ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്ക്ക് ഏത് ചാർജാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് ചാർജാണ് ബിക്ക് ലഭിക്കുക എയ്ക്ക് ചാർജിനൊട്ട് കുറവ് വരത്തില്ലാതാനും എയ്ക്ക് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്രയും ചാർജ് ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ടൈപ്പ് ചാർജ് ലഭിക്കുക ഇതാണ് ചാർജിങ് ബൈ കണ്ടക്ഷനും ചാർജിങ് ബൈ ഇൻഡക്ഷനും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടോപ്പിക് ബൈ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് കുറേച്ച കുറേച്ചയാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുളം സ്ലോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് പ്രത്യേക സെക്ഷനാണ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം